ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஜிரம் பிஎன் பி சீக்கிரம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டுக்கான இந்தியன் பாலிட்டி அதாவது அரசியல் அறிவியல் வால்யூம் டூக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வால்யூம் ஒன்க்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கான லிங்க் வந்து கீழே இருக்க டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வால்யூம் டூக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கிறக்குள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த டுவெல்த்து பாலிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முக்கால்வாசி லெசன்ஸை படித்து தான் ஆகணும் ஏன்னா வந்து இந்தியா சம்மந்தப்பட்டதாக தான் முக்கால்வாசி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து இந்தியன் பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க இந்தியாவை பற்றி இந்தியா அயல் நாட்டு உறவு இந்த மாதிரி சார்க்கு ஒப்பாக் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலேயும் அவங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை படித்து தான் ஆகணும் சரி வாங்க நீ ஃபஸ்ட் லெசனை பார்ப்போம் திட்டமிடலும் வளர்ச்சி அறிவியலும் இந்த லெசன் கொஞ்சம் பெரிய லெசன் தான் ஓகே திட்ட ஆணையத்தின் தலைவர் பிரதமர் நிதி ஆயோக் அமைப்பினை கொண்டு வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்திய விவசாய உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டத்திற்கு என்றும் நீங்கா பசுமை புரட்சி என பெயரிட்டவர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் பசுமை புரட்சியின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் பசுமை புரட்சி என குறிப்பிடப்படுகிறது ஈரிய விதைகள் திட்டம் இந்திய பசுமை புரட்சி என்பது கீழ்காணும் விதைகளில் எவற்றில் அதிக விளைச்சலுக்கான வீரிய விதைகளை அறிமுகப்படுத்தியது கோதுமை கீழ்கண்டவற்றை கருதுக விவசாய பகுதிகள் தொடர்ந்து விரிவாக்கம் இரட்டை சாகுபடி முறை நிலவியது மரபணு மேம்படுத்தப்பட்ட விதைகள் பயன்பாடு இந்த கூற்றுகளில் பசுமை புரட்சி மூன்று அடிப்படை அம்சங்களில் ஒன்று எது இதில் எதுவுமே இல்லை எந்த ஆண்டு ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் பசுமை புரட்சி கொண்டு வரப்பட்டது நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இந்தியாவின் வெண்மை புரட்சியை துவக்கியவர் வர்கீஸ் குரியன் அமுல் பால் பொருள் நிறுவனம் எங்குள்ளது ஆனந்த் குஜராத் ஆனந்த் ஆனந்துங்கிறது ஒரு இடம் குஜராத்தில் அங்கே தான் இருக்குது திட்ட ஆணையம் ஜவஹர்லால் நேரு நிதி ஆயோக் நரேந்திர மோடி பசுமை புரட்சி எம் எஸ் சுவாமிநாதன் வெண்மை புரட்சி வர்கீஸ் குரியன் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் கீழ் காணும் கேள்விகளில் இரண்டு வாக்கியங்களை கொண்டுள்ளது அவற்றில் கூற்று காரணமாகும் ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு வேளாண்மை தொழில்மயமாக்கம் இரண்டுமே சமுதாயத்துவம் கொண்டதாகும் விவசாய நலன்களில் சமரசம் செய்து கொள்ளாமல் தொழில்துறை மேம்படுத்த வேண்டும் கூற்றும் காரணமும் சரி கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் ஓகே இந்த லெசன்ஸில் வந்து பார்த்தா அடுத்த நைன்த் லெசன் இந்தியாவும் உலகம் இந்த லெசன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப டீப்பாக படிக்கலனாலுமே வந்து இந்தியா என்னென்ன என்னென்ன இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட ஹெல்ப்னால இங்கே பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஏதாவது பார்த்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா வந்து அந்த மாதிரி தான் வந்து இங்கே கொஸ்டின் கேட்பாங்க குரூப் ஒன் குரூப் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய நிறுவன உறுப்பினராக இருப்பது ஆசியன் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் இந்தியா ரஷ்யா இடையே கையில் திறப்பட்ட உடன்படிக்கை போர் திறன் சார்ந்த ஒத்துழைப்பு பிரகடனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு போர் நடைபெற்ற பெற்றது இரு நாடுகளுக்கிடையேயான இந்தியா சீனாவுக்கு இடையே தான் நடைபெற்றது ஆப்பிரிக்காவின் இந்தியா ஜப்பான் கூட்டு ஒத்துழைப்பிற்கு பெயர் என்ன ஆசியா ஆப்பிரிக்கா வளர்ச்சி பாதை சார்க் சாசனம் கையல் திட்ட நகரம் ஏது டாக்கா பஞ்சசீல கொள்கையினை ஏற்றுக்கொண்ட நாடுகள் இந்தியா சீனா அணிசேரா இயக்கத்தை முன்மொழிந்தவர் யார் நேரு டிட்டோ நாசர் நாசிர் அதனால் எல்லாருமே தான் நூற்றி இருபத்தி மூணு உடன்படிக்கையில் கையில் திட்ட நாடுகள் இந்தியா அமெரிக்கா இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்போ இந்த உடன்படிக்கை ஒவ்வொரு உடன்படிக்கை இந்தியா யாரோட கையில் திட்டாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயும் வர கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருந்ததோட இது ஸ்டாட்டிக் அஃபேர்ஸ் மாதிரி ஸ்டாட்டிக் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மாதிரி கீழ்கண்டவற்றை பொறுத்துக எஸ்சிஓ எஸ்சிஓ வந்து இந்த க்ரீன் க்ரீனுக்கு வந்து க்ரீன் கலர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று அடுத்து சார்க்குங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து இந்த ப்ளூக்கு ப்ளூ கலர் எல்லோ புதிய வளர்ச்சி வங்கிங்கிறது என்டிபி ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து இந்த பிரவாசிய பாரதிய திவாஸ் ரெண்டாயிரத்தி மூணு அது நேராகவே கொடுத்துட்டாங்க பின் வருவனவற்றை கருதுக தெற்காசிய மக்கள் நலம் பேணுதல் மற்றும் அவர்தம் வாழ்க்கை திறன் மேம்பாடு 
தெற்காசிய நாடுகள் மத்தியில் கூட்டு தற்சார்பினை ஊக்குவித்தல் மற்றும் பலப்படுத்துதல் பொதுநலம் காணப்படும் விவகாரங்களில் பன்னாட்டு அமைப்புகளின் தமக்குள் ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுவதை பலப்படுத்துதல் மேரை கூர் கூறப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் சார்க் சாசனத்தில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய பகுதி எல்லாமே தான் வந்து சார்க் சாசனத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது ஸோ பி ஆப்ஷன் அடுத்த லெசன் டென்த் லெசன் இந்தியாவும் அண்டை நாடுகளும் இந்தியாவுடைய இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவோட அண்டை நாடுகள் எது எது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து எப்படி உறவு மேம்பட்டுருக்கு எந்தெந்த மாதிரிலாம் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த லெசனில் இருக்குது இப்போ லெசன்மே வந்து கொஞ்சம் மேலோட்டமாக இல்லை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட ஓகே தான் ரொம்ப டீப்பாக இந்த செகண்ட் வால்யூமில் எல்லா லெசன் படிக்க தேவையில்ல ஆனால் வந்து முக்கால்வாசி இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து படித்து தான் ஆகணும் ஏன்னா குரூப் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு மார்க்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் சப்போஸ் ஒரு மார்க்கில் உங்களுக்கு கட் ஆஃப் வரலன்னு வச்சுக்கோங்க அது எவ்வளோ வருத்தம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அந்த மாதிரி தான் கிழக்கு நோக்கி கொள்கை உருவாக்கியவர் நரசிம்மராவ் இந்தியா அமைதி காக்கும் படை எங்கே அம் எங்கே அனுப்பியது இலங்கை நவீன இந்தியாவின் சிற்பி ஜவஹர்லால் நேரு கட்சித்தீவு எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது இலங்கை இந்தியா சுதந்திரத்தின் போது காஷ்மீர் மன்னர் ஹரி சிங் இந்தியா மறுசீரமைக்கப்பட்ட நாடு எது இந்தியாவால் ஆப்கானிஸ்தான் சிம்லா ஒப்பந்தம் எந்த எந்தெந்த நாடுகளுக்கிடையே நடைபெற்றது இந்தியா பாகிஸ்தான் சிம்லா ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டவர் இந்திரா காந்தி நயன் லெவன் தாக்குதல் எங்கு நடைபெற்றது அமெரிக்கா ஐநா சபை உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து பின்வரும் உணவற்றை கருதுக கிழக்கு நோக்கி கொள்கை என்பதற்கு கிழக்கு நாடுகளிலே நாடுகளிடையேயான பொருளாதார ஒருங்கிணைப்பு அதிகரித்தல் மே மேலும் தென் கிழக்கு ஆசியா பகுதிகளில் மட்டும் கவனத்திற்குரியது ஆனால் கிழக்கு நோக்கி செயல்பாடு என்பது தென்கிழக்கு பங் பங்கும் அல்லாமல் கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் பொருளாதார மற்றும் பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பு அதிகப்படுத்துவதாகும் இதில் வந்து ரெண்டுமே சரிதான் சோசி ஆப்ஷன் நேபாளத்தின் புதிய அரசியலமைப்பு இது இப்போ தான் ஏற்றுனாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து கிழக்கு நோக்கி செயல்பாடு ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு காக்டஸ் நடவடிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு சமஹிந்தா எக்ஸ்பிரஸ் குண்டுவெடிப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு பதிமூணாவது கொஸ்டின் பின்வரும் வினா இரு அறிக்கைகளை கொண்டுள்ளது கூற்றும் மற்றொன்று காரணம் கூற்று இந்தியாவானது தெற்காசிய அண்டை நாடுகளின் பெரிய சகோதரர் என குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் பெரும்பாலான அண்டை நாடுகளுடன் உறவில் நிறைய ஏற்ற இறக்கங்களை கொண்டுள்ளது தெற்காசிய அண்டை நாடுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளிலிருந்து இந்தியாவின் வெறியொரு கொள்கையில் குறித்து சந்தேகம் உள்ளது இது கூற்றும் காரணமும் சரிதான் சரியான விளக்கம்தான் அடுத்த லெவன்த் லெசன் சர்வதேச அமைப்புகள் சர்வதேச அமைப்புகள் படி எப்படி படிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா எந்தெந்த இதோடலாம் வந்து நெருக்கமான இதில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து நம்ம படிக்கணும் இப்போ ஐநா சபை இருக்குது ஐநா சபையெலாம் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கணும் இந்த மாதிரி யுனெஸ்கோ இது இந்தியாவுக்கு அவங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்களுடைய செயல் திட்டம் என்ன அந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும் அதிகமாக படிக்கிறதுனாலுமே வந்து இந்தியாவுக்கு சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்தையுமே நம்ம படித்து தான் ஆகணும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க முதல் அஞ்சல் அமைப்பாக அழைக்கப்படுவது எது சர்வதேச அஞ்சல் கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சர்வதேச பிரச்சனைகளுக்குரிய பசிபிக் தீ தேர்வு முறையில் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு சர்வதேச நீதிமன்றம் கீழ்கண்டவர்களில் யார் சர்வதேச சங்கத்திற்கான கருத்தியலை வரையறை செய்தது உட்ரோ வில்சன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் முனிச் மாடாது எந்த அழிவை ஏற்றுக்கொண்டது செக்கோஸ்லாவியா ஐக்கிய நாடுகள் என்ற பெயரை உருவாக்கியவர் ரூஸ்வெல்ட் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மறு மறுதளிக்கும் அதிகாரத்தை கொண்ட எந்த ஐந்து நாடுகள் கொண்டிருந்தன சீனா பிரிட்டன் பிரான்ஸ் அமெரிக்கா ரஷ்யா கீழ் கண்டவற்றை பொறுத்துக பொது சபை ஐநாவின் முக்கிய விவாதாரங்கள் பொருளாதார மற்றும் சமூக குழு யுனெஸ்கோ கோஃபி அண்ணன் கானா பாதுகாப்பு சபை சீனா பிரான்ஸ் பிரிட்டன் அமெரிக்கா சோவியத் யூனியன் 
ஆசியா பிரீமியம் இது வந்து அப்படியே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நேராக தான் இருக்குது ஆசியா பிரீமியம்னு ஓ பேக்கு கூடுதல் ஒப்பந்தம்னா ஐஏஇஏ விடைசெலிய தீர்மானம்னா ஐபிஎஸ்ஏ குவிந்தா தீர்மானம்னா சிஓ மனித உரிமைகள் மேம்படுத்தும் மற்றும் பாதுகாப்பு பணியினை மேற்கொள்ளும் சர்வதேச அரசு சாரா அமைப்பினை பெயர்களை குறிப்பிடுக இதில் வந்து இந்த ஏவும் கரெக்டு பியும் கரெக்டு சர்வதேச பொது மன்னிப்பு சபை மனித உரிமை கண்காணிப்பார் மோஸ்ட்லி இந்த ரெண்டு இந்த இதை அப்படியே கேட்டுட்டால் மனித உரிமை ஏ ஆப்ஷன் தான் நம்ம வந்து போட்டாகணும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் அக்கறைகளும் உலகமயமாக்கணும் இந்த லெசன் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸில் இது ஒரு கொடுத்துருந்தாங்க சுற்றுச்சூழல் அப்படின்னு ஒரு லெசனே கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த இதை பார்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது உலக பாரம்பரிய சின்னம் பேரவையின் தலைமையகம் எங்குள்ளது பாரிஸ் மனித சுற்றுச்சூழலுக்கான ஐநா பேரவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றில் இங்கு நடைபெற்றது ஸ்டாக் ஹோல் இவர்களுள் டபிள்யூசிஇடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி தலைவர் யார் குரோம் ரோன்லேண்ட் ஏப்ஷன் பூர்வ குடிகள் உரிமைகள் தொடர்பான உலக நாடுகள் சாசனம் பி ஆப்ஷன் யுஎன்டிஆர்ஐபி எம்ஆர்டிபி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போதுக்கு பதில் கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் எது போர்ட் சட்டம் போட்டி சட்டம் போர்ட்டில் போட்டி சட்டம் எதிர்காலம் நாம் விரும்பும் ஆவணம் எதை குறிக்கிறது ரியோ பிளஸ் டுவெண்ட்டி மேன்ரியல் ஒப்பந்தம் விதிமுறைகள் எது குறித்து உருவானது ஓசுன் படலம் யுஎன்இபி உருவாக்கம் சர்வதேச சுற்றுச்சூழல் திட்டம் கீழ் காணும் வளம் குன்றா வளர்ச்சி இலக்குகளில் நீடித்த நுகர்வு மற்றும் உற்பத்தி வடிவங்களின் இலக்கு இலக்கு பதினான்கு ஜரவா பழங்குடிகள் இங்கு வாழ்கின்றனர் அந்தமான் தீவுகள் உலக நாடாளுமன்றம் என்று அழைக்கப்படும் அமைப்பு யுஎன்சிஇடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அவ்வளோதான் இந்த லெசன்ஸ் காணும் புக் பேக்கு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில இம்பார்ட்டண்ட் வேர்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் இந்த குரூப் ஒன்று பிடிக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல் ஆகும் ஏன்னா மெயின்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி இங்கிலீஷில் மோஸ்ட்லி எழுதுகிறவங்களுக்கு வந்து தமிழில் ஃபிலிம்ஸ் படிச்சுருந்துட்டு இங்கிலீஷில் மெயின்ஸ் எழுதுகிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி சொ சொற்களஞ்சியம் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க ஓகே இன்றைக்கி நம்ம இந்தியன் பாலிட்டி வால்யூம் டூ டுவெல்த் இந்தியன் பாலிட்டி வால்யூம் டூக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் இதே மாதிரி வேறு ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் 